This video is sponsored by Saravana Selvaratnam Ultimate Jewelry Destination. In the video, like, pannega, share, pannega, behind words, ko subscribe. Pannega. Saravana Selvaratnam is behind us. We are going to be energetic and very expressive <laughs> cinematographer, director Vijay Milton. Welcome, welcome. Goal is for 2. Goalies are a tool or more interesting element. First thing, it is Gautam was the man. Casting, you know, in the trend, could you recommend the punting lila? Yetanali, you know, sitting in a thriller, Kadukupado, Rajkumar and our Lenikas Arkatom, and in the Parthala, Gautam was the man and placed Pana Arkatom. Is it a pretty casting of a disciple? Gautam and Burdurgi and Anna, Alla Nita, Dispani in Mana or local all, you know. character <laughs> Uh, in the part of the Gondi teaser Pananon, Soli, or Vishum, Word Now Nina, Nina, and Thirumbi Adicha, Abino Vishum Punni, Apo Idundu, Verum, voice a base penny or teaser. Idurki Arm Pandarela. Voice Vurum could a visual zoro. Now on the Verum black screen, Verum, voice Mutu Varnun Soli the conceived Pana. So upon the voice Mutu Varuna, the voice Kakerung Gundi, the yarn to the connect of Kandipa. Up a yarn on the better option to do one I was him, go to men's surface, not a lark on Tony Chang. Upon Lingus and Gundu, go to Munu, contact ticket in a Palaka make day. Or rather, a Kadal Padam Badate, a low work no patient, but nine a column. Lingus and Sarun, the Gothan Pesner, the Marie would tease upon your comment. Children, the voice would unpun and cater and cater in a okay and a panda. No voice would damn show three days by the lever. Sami, in a voice would pretty clear, I phone at Gator, Caton, Mona Lanci, and I was the dear in a Katarma, eh, small Katargo. I am to studio, so I was on the studio, and I am pissing. Be busy, 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 and the ruler and the Katar the lawn, the Aurum Potter. Ninga putting an Milton, Milton, Reach out, three pinning is the visual cut puny podom dear. Already number three pinny thought over Visham. So risk vanda, in either case, the visual puny port and a safe one. On the Lingus and other son of Black, you on the super voice over, you on the visual cut puny port and a reach out. Yanagunda and the voice kind of judgment and the hundred percent effect on the other visual pota, Vara don Tunichi. So black screen, where one goalie soda, and they did our voice mutton release punta. I pre reach a chick, Gautam Sarkundi, Umbo response, Narabia phone money, Pesi. So Adela and the Umbo and La Confident on the chamber. So Ada Kapanas on a set, particular character in Nadino. Yeah, Rada and Nadigi, I don't know, listening so much. Jaria Wang is there, Jalia Pano, Saria on the China will continue, Ilanana on the Vitrilla. நான்ற <laughs> <laughs> எனக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரும் நான் இப்படி சொன்னா இப்படி கோவப்படும் இப்படி பாப்பேன் இப்படி கை வைப்பேன்றதே எனக்கு தெரியும் ஆனா இதுல இருக்க கௌதம் வேறையா இருக்கு வேற மாதிரி ஒரு எமோஷன்ஸ் வருது வேற மாதிரி புருவம் தூக்குறது எல்லாமே வேறையா இருக்கு மில்டன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அடின சொன்ன மாதிரி தான் சினிமாグラஃபரா பல பேருக்கு தெரியும் டைரக்டரா பல பேருக்கு தெரியும் அதுக்குலாம் முன்னாடி உங்களுக்குள்ள இருக்க காதலனை பத்தி பேசணுமே ஐயே இந்த क्वेश्चन எதிர்பார்க்கலே பிரதர் ஒரு புக்கே போட்றீங்களே காதல் கவிதைகள் எல்லாம் சேர்த்து ஓகே 2000 and the book. Actually, we have to go to the journey. 
நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுற விஷயம்னா அந்த புக்கு தான் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீல் கொடுத்துச்சு எனக்கு ஜென்ரலாக காதல் கவிதைகள் வந்து ஒரு ஒருத்தர் தொகுப்பு போடும்போது இந்த மானே தேனி அப்புறம் வந்து நீ விண்மீன் அந்த மாதிரி தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு க கவிதைகள் வந்து வர்ணிச்சு அப்புறம் அந்த மாதிரி கவிதைகள் எதுவுமே அந்த புக்கில் இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் கூட அதில் வந்து சோகமும் பெயினும் இருக்காது அந்த புக் ஃபுல்லாகவே காதலோட சந்தோஷத்தையும் இதை பற்றியும் மட்டும்தான் பேசியிருக்கோம் இல்லை அதில் சோகம் கூட அன்பு நிறைஞ்சதாக தான் இருக்கும் ஆமாம் ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடாக தான் உன்னை பார்க்க முடியலேங்கிற சோகம் தான் இருக்குமே தவிர ஏண்டா பார்த்துன்னு இருக்காது அந்த புக்கு படித்த நிறைய பேர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் மீட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டே இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப திருப்தியான ஒரு படைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துனது அந்த புக்கு தான் முக்கியமாக பாலாஜி சக்திகள் வந்து தற்செயலாக அந்த புக்கை எங்கேயோ பார்த்து படிச்சுட்டு யார் இவங்க ஒரு கேமராமேனு ஆச்சரியப்பட்டு அவர் வந்து அவர் அப்போ சாமுராய் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த படத்தில் வந்து மூங்கில் காடுகளேனு ஒரு சாங் வந்து கிளாஷ் ஒர்க் அந்த கேமராமேன் ஹிந்தி படம் பண்ணதுனால ஒரு கேமராமேன் தேவைப்பட்டுச்சு என்னோட நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன படம் பண பண்ணியிருக்கேன்றதெல்லாம் அவர் பார்க்கவே இல்லை இந்த புக்கை எழுதுனா யார் அவனை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அந்த பாட்டு பண்ணுவோம் அந்த பாட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய கேரியரையும் மாற்றிச்சு அந்த பாட்டில் பழக்கமான பாலாஜி தான் அடுத்து காதல் பண்ணார் வழக்கின் பண்ணார் ஸோ அடுத்தடுத்த படங்களில் வந்து எனக்கு வேறு மாதிரி ஒரு முகவரி வந்து அந்த புக்கு தான் தேடி கொடுச்சு அதெல்லாம் தாண்டி இதனாலலாம் இல்லை அந்த புக்கே வந்து ஒரு நான் இது வரைக்கும் பண்ண படைப்புகளில் வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் படைப்பாக எனக்கு அது தோணுது அந்த கம்ப்ளீட்டான படைப்பு இருக்குல்ல அது உங்கள் கையில் கொடுத்து நீங்கள் வைக்கப்படுவீங்களான்னு பார்க்கணும் எனக்கு ஆசையோ மேபி என் ஒய்ஃப் நினச்சி பயப்படுன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல பேருங்க கொலுசுகள் பேசக்கூடும் ம் ஆமாம் எப்படி எப்படி சூஸ் பண்ணிங்க அது இந்த மாதிரி நிறைய எப்படி இருக்குது அது என்னென்னு தெரியும் தோணும் நமக்கு ஓகே ஆக்சுவலாக ஸ்டில் அந்த கொலுசு வந்து இருக்குது இன்னும் என் கழுத்தில் எதுவும் ஸோ அது ஸ்டில் பேசிகிட்டு தான் இருக்குது என்கிட்ட கொலுசுகள் பேசும்னு வச்சுருந்தா இது ஒரு நார்மல் டைட்டிலாக இருக்கும் பேசக்கூடுங்கிறது வந்து எனக்கு ஏதோ தோணிச்சு வச்சுட்டேன் வெரி ஹாப்பி பிரதர் ரொம்ப சந்தோஷங்க உங்கள் உங்களோட குரலில் எங்களுக்கு கவிதைகள் கேட்கணுமே ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை பிரதர் அது நம்மளுக்கு எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க நான் இப்போ எழுதி கொடுத்துருந்தேன் உடனே புதுசாக ஒன்று எழுத சொன்ன கூட எழுதிடுவேன் அதை சொல்ல சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லை இந்த புக்கு நீங்கள் படித்த அன்றைக்கி நான் இப்போ நீங்கள் கொடுத்த அன்றைக்கி நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் ம் நிறைய விஷயங்கள் பிடிச்சிருந்தாலும் ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அதில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது பெரிய டெப்த் இருக்குது ஆனால் மூணே மூணு வரி தான் காதல் தான் எத்தனை மகத்தானது காதலர்கள் கூட அதற்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை இல்லை உண்மை தானே பிரதர் அதாவது நம்ம வந்து காதலர்களை நேசிச்சோம்னா அது ஆப்ஜெக்ட் காதலை நேசிச்சோம்னா அது எண்ட்லெஸ் அதுக்கு வந்து அது வந்து இம்மாற்றல் அது வந்து அழிவே கிடையாது பிரியமுடன் அப்போவே நான் வந்து விஜய்கிட்ட கதை சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பயே கதை சொன்னீங்களா நிறைய தடவை பத்து எண்ட்ருக்குள்ளே விஜய்க்கு சொன்ன கதை தானே விஜய்க்கு சொல்லி அவர் ஓகே பண்ணி இத்தனையும் அப்போ வந்து அழகாக இருக்கிற பயமாக பண்ணி ஃப்ளாப் நான் ஃப்ளாப்பில் இருக்கேன் அவர் வந்து கதை சொல்கிறேன்னா வாங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா எனக்கு அவருக்கு தெரியும் இப்போ ஸோஃபார் அவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணதில் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்றது தெரியும் என்னோடய கெப்பாசிட்டி என்னென்னு தெரியும் ஸோ கதை கேட்டார் பத்தேன்றுக்குள்ள கதை வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கு வந்து மிகவும் ஒரு மாதிரி நெருப்பான ஒரு கதை அது இந்த ஃப்ரீ ரன்னிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபுல் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அயன்லாம் வரல அயனில் அந்த சேஸ் அமேசிங்காக எடுத்துருப்பார் கேவி ஆனந்த் சார் ஸோ அப்போவே அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் அந்த சேஸ் இருக்க போது நான் ரெஃபரன்ஸ் காமிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஓகே ஆயிருந்தது என்னை வந்து மூணு பேர்கிட்ட அமிச்சாங்க ஏவிஎம் லிங்குசாமி இது இன்னும் ஒரு ப்ரொடியூசர் மூணு பேர்கிட்ட அமிச்சாங்க நான் போய் அவங்கள்டெலாம் கதை சொன்னேன் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம ஒரு படம் ஃப்ளாப் கொடுத்துன்னு வந்திருக்கோம் அழகர் மொழி ஸோ விஜய் வந்து விஜய் மில்டன் எப்படி பண்ணுவான்னு எல்லோருமே டவுட் அப்படியே தங்கி தங்கி மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஏவிஎம் படம் வந்து வேட்டைக்காரன் பண்ணாங்க லிங்குசாமிக்கு வந்து அப்போ அதை டேக் ஆஃப் ஆகல பிரகாஷ் ராஜுக்கு கதை சொன்னோம் அப்போ வந்து பிரகாஷ் ராஜ் வளர்ந்துட்டு ஸோ எல்லாமே அது டேக் ஆஃப் ஆகலை ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் அவருக்காக வெயிட் பண்ணேன் அந்த படம் கோல்சோட ஜெயித்ததுக்கப்புறம் விக்ரம் சார் ஃபோன் பண்ணி அந்த ப பத்தேன்றுக்குள்ள வந்து அப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ முருகதாஸ் வந்து கத்தி பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அப்போது விஜய் சார் மீட
எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சுட்டி காட்டுங்க ஏன்னா சரி பண்ணிக்கணும்ல எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல ஏன்னா பத்தேன்றது ரிலீஸ் ஆகிறக்கு முன்னாடி வரைக்கும் விக்ரம் சார் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சங்கர் சார் படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மணிரத்னம் சார் படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பாலா சார் படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் பார்க்காத டேரக்டர்ஸ் கிடையாது எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி தான் அவர் இந்த பொசிஷன் வந்திருக்காரு முருகதாஸ் சார் எடுத்துக்கங்க அவர் வந்து கண்டினியூஸாக ஹிட் கொடுத்துட்ருக்காரு அவருக்கு இல்லாத மெச்சூரிட்டி கிடையாது ஃபாக்ஸ் மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அவங்க படம் பார்த்துட்டு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இப்படி ஒரு குவாலிட்டி வந்து ஹிந்தியில் கூட இன்னும் யாருமே கொடுக்கல மில்டன் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ சமந்தா அப்படி எங்கே நம்ம தெலுங்கில் போய் எல்லா டைரக்டும் போய் அந்த படம் அப்படி வந்திருக்கு மில்டன் வந்து பின்னுறான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது அங்கேருந்து எனக்கு ஃபோன் ஏ நீ என்ன பெரிய இவனால் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் பேசி ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஹாப்பி ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் எடிட்டர் எயிட் டைம் நேஷனல் அவார்டு அவ்வளோ ஹாப்பி ஸோ ரிலீஸ்க்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் எல்லாருமே நம்பி யாருமே வந்து ஏமாறவே இல்லை எல்லாருமே இன்ச் இன்ச்சாக பார்த்து 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 படம் படம் பண்ணி எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு வந்து ஒரு பர்சன் கூட அந்த படத்தில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே கிடையாது நான் இப்படி நினச்சேன் அவங்க இப்படி மாற்றி நோ ரெகிரெட்ஸ் நான் வந்து என்ன நினச்சனோ அதை தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் விக்ரம் சார் ஹாப்பி எல்லாமே ஹாப்பி ஆனால் ரிசல்ட் வேறையாக இருக்குன்னா அதுதான் சினிமாவோட மேஜிக்கே யாருமே வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரியை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது பத்தேன்றவங்கள் வந்து இன்றைக்கும் நான் படம் பார்த்தா மை காட் வாட் அ ஷாட்ரா ஏ இந்த லொக்கேஷன் சூப்பர்ரா ஏ இது நம்ம நினச்ச மாதிரி இப்படி தான் எனக்கு தோணுதே தவிர இது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு தோண மாட்டேங்குது ஆனால் யாராவது சுட்டி காமிச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு காமிங்க நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக நீங்கள் ரெண்டு முக்கியமான நடிகர்களை உங்களுடைய லென்ஸ் வழியாக பார்த்துருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு விஜய் எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு விஜய் சார்னு சொல்கிறக்கே வரல விஜய் விஜய் தான் வந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் வந்து அப்படியே பிரியம் உடல் வந்து அப்படி வேலை செய்வோம் எஸ்சிஎஸ்சி அப் அவங்க அப்பா தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது வரைக்கும் விஜயை வந்து மோல் பண்ணி கொண்டு வந்தது விஜய் சார் வந்து வெளிப்படங்கள் நடிக்க ஆரம்பித்த பிகினிங் பீரியட் தான் பிரியம் உடன் கம்மிட்டான சமயம் ஆனால் அதனால் அப்பாவுக்கு வந்து பயம் நம்ம அந்த கேரியரை யாராவது கெடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு கவனமாகவே இருப்பாங்க பிரியமுடன் படம் வந்து வின்சென்ட் செல்வா கதை சொல்லி விஜய்க்கு பிடிச்சிருச்சு அப்பாவுக்கும் பிடிச்சிருச்சு ஆனால் வின்சென்ட் செல்வா படம் பண்ணிடுவானான்னு அவங்களுக்கு சந்தேகம் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் என்னென்னா சார் எஸ்ஏசி விஜய்னா ஈஸி சார் பிஸ்னஸ் வந்து அந்த காம்பினேஷன் வந்து குட் நாங்கள் வந்து அதே பண்ணிக்கிறோம் சார் உங்கள்கிட்டே பண்ணிடுறோம் ஆமாம் சார் புது பசங்க வேணாம் சார் பையனுக்கு கை பையன் கதை பிடிச்சிங்கன்னா கதை கொடுக்கட்டும் சார் அவன் கதையை வச்சு பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க வின்சென்ட் சில்வாக்கு என்ன சொல்கிறேன் தெரில அப்போது எஸ்சிசிக்கு வந்து சரி ஓகே அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் இவனை நான் வந்து ஒன் டே ஷூட் நீ பண்ணு ஃபஸ்ட் டே ஷூட் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து இப்போ டைரக்ட் பண்ணு இல்லைன்னா நீ எந்த வருத்தமும் இல்லாமல் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துடணும் நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் நீ ஆனால் நீ ஒர்க் பண்ணு சரி சார் ஓகேன்னு இந்த டீலுக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் எஸ்சி சார்கிட்ட வந்து பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா குவாலிட்டி மட்டும் இல்லை குவான்டிட்டியும் அவருக்கு முக்கியம் ஒரு சீன் அறுபது ஷார்ட் இருக்குன்னா அந்த அறுபது ஷார்ட்டும் முடிக்கணும் நீ ஐம்பத்தொம்பது எடுத்தால் கூட நீ ஃபெயில் அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அதே மாதிரி காலையில் செவன் ஓ கிளாக் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்துக்கணும் ஓ செவன் ஃபைவ்னாலும் முடிஞ்சு போச்சு கதை அவர் நீ ஃபுல்லாக நம்மளை வந்து வறுத்து எடுத்துட்டு வருவார் இன்றைக்கும் அந்த அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட அந்த ஒரு விஷயந்தான் நம்மளால் காம்பாக்டாக எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு செகண்ட் வந்து சினிமாவில் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு லட்சரூவா செலவாகுதுன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் அது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோன்னு கணக்கு பார்த்து சொல்லுவார் அவர் டே போயிடுச்சிட்ட பத்து ரூபா போச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஒரு செகண்டோட வேல்யூ வந்து அப்படி மைண்டில் பதிஞ்சிருச்சு அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ஓகேன்னு அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டேவே ஹெவி சீன் ஹெவி சீன் அந்த அதாவது விஜய் வந்து கொலை பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வருவார் ஹீரோயின் அங்கே இருப்பா அவளுக்கு தெரியாது இவன் தான் கொலை பண்ணான் அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் அது மை காட் அன்னைக்கெலாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம் அப்போது ஒரு மனநிலை இருக்கும்ல அந்த மாதிரி மச்சம் ஒருத்த கொலை பண்ணா இப்போ பண்ணிடுறோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே ஷார்ட்டை வந்து கம்மியாக போய் டே ஷார்ட்டை கம்மியாக போய் சீன் நல்லா வராதுரா எப்படி இப்போலாம் பேசி முந்தின நாள் நைட்டே அங்கே போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து வந்துக்கலாம்டா விஜய் இங்கேருந்து வர சொல்லிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக இங்கே எடுத்துருவோம் அப்போ ஒரே லைட்டில் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்பு
அந்த ஹோல் டெக் நானும் வின்சன் செல்வம் மட்டும்தான் அங்கே புதுசு மற்ற எல்லாமே அவங்களுக்கு ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த செட்டப் ஸோ எல்லாருமே வந்து நாளையிலேருந்து நம்ம சார் டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்க அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆமாம் அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க சி சார் வந்து யாருக்கும் உடவே மாட்டார் அவர் வந்து சரி ஏதோ பசங்க பண்ணுறேன் யார் வந்து இன்ஸ்டியூட் பசங்களாம் பார்ப்போம் அப்படி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்காங்க ஆனால் ஆனால் அந்த பட்டன் போயிடுச்சு நான் அந்த பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் தானே சொன்னேன் வரும்பா இப்படி ஐயோ அந்த ஃபஸ்ட் டே வந்து கடை 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 கடைன்னு எடுத்துகிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டுமா சாப்பிடல எதுவுமே தெரில ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஷார்ட் இருக்குது ஸோ கான்ஃபிட் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்து கான்ஃபிடண்டாக ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஹெச்எம்ஐ லைட் ஓகே நல்லா இவ்வளோ பெருசு ஒரு ஃபோர்னால் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் மூணே லைட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு அஞ்சு முக்காக்கு என்னென்னா அது வந்து கூல் ஆனால் தான் திருப்பி ஆன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து ப திறந்து வச்சு அந்த பல்பு கூல் ஆகிறதுக்கு நம்ம வீசணும் விசுறணும் அஞ்சு முக்கா கரெக்டாக ஆஃப் ஆகுது ஆறு மணி தானே டபுள் பேட்டா என்னடா இதுன்ட்டு நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த அஸ்டன்ஸ்லாம் போய் வீசுகிறாங்க நாங்களாம் போய் வீசுகிறோம் ஃபேனை கொண்டு போய் அங்கே வச்சு பல்பு கூல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனே ஆகல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு வின் வின்னிங் சுச்சுவேஷனில் வந்து திடீர்னு இப்படி கரெக்டாக பிடிச்சி வேண்டி இருக்கும் அப்படி ஐயோ அன்றைக்கி வந்து பயங்கர எடுக்க முடியல கடைசி அந்த ரெண்டு ஷார்ட் எடுக்க முடியல லைட் ஆன் ஆகலை பயங்கர அப்சட்னா விஞ்சன் சொல்லுவா எல்லாம் விஜய் வந்தார் என்ன அப்படின்னு ஏன்னா லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னு எடுக்கும் அதனால் நான் நாளைக்கு வந்து அப்பா வந்து அதை பார்த்துலாம் குப்பா நான் பேசுகிறேன் அப்பா எஸ்சி சார் வந்தார் இறங்கி அப்படி ஒன்று என்னடா சார் இது மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு ஷார்ட்டு லைட் ஆஃப் ஆச்சு ஆ தகவல் வந்துச்சு ஓ அப்படியா அஞ்சு முக்காக ஃபோன் போயிடுச்சு சார் நல்லா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சார் எல்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு சார் அதனால் ரெண்டு ஷார்ட்டு தலை வைப்பு ஸோ தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்காரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் தான் போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டு அப்போ பாஸ் ஐயோ அண்ணா சோமார் போய் உட்காந்தோம் அந்த மொமெண்ட் வந்து மறக்கவே முடியாது விஜய் சார் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார் எங்கள் சண்டை போடுறத என்னடா நீங்கள் எதுவும் காலையில் சண்டை வரல இவன் வந்து அந்த கெட்ட வார்த்தை சொல் இவன் இன்ஷியல் சொல்ல இவன் இவனும் இன்ஷியல் சொல்ல என்னென்ன நடக்குது ஷூட்டிங் ஏதாவது டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னு அப்புறம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி சண்டை போட்டாச்சு இதான் இது சொன்னேன் இவன் சொன்னேன் கடைசியில் பேசி இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கான் அப்போ ஓகே ஸோ ரொம்ப பிரியமுடன் வந்து என்னென்னா அந்த காலக்கட்டத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் அது அந்த ஒரு ஹீரோ பண்ணுற கேரக்டர் வந்து புஷ் பண்ணுற கேரக்டர் தான் கொஞ்சம் முரண்பாடான ஒரு கேரக்டர் அதுவும் விஜய் சாருக்கு அப்போ இருந்த இமேஜ் வந்து தெளிவாக காதலர்களை சேர்த்து வைப்பார் காதலுக்கு ஆதரவாக நடந்துப்பார்ன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து உடச்சி நாங்கள் படம் பண்ணோம் கிளைமேக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து எஸ்சி சார் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டார் ஒருவேளை மிஸ் ஆச்சுன்னா இவ்வளோ தூரம் பில்ட் பண்ண விஜயோட இமேஜ் வந்து போயிடும்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி விஜய் நல்லவன்னு ஒரு கிளைமேக்ஸ் எடுத்துருங்க அப்படின்ட்டார் எடுத்து அப்புறம் போட்டு பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கல சரி நீங்கள் சொன்ன கிளைமேக்ஸே எடுத்துக்கலான்ட்டு அப்புறம் எடுத்து வச்சோம் அந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது எல்லாருக்கும் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே அது ஒரு நல்ல அடுத்து இவங்க வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னீங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஆக்டரை பற்றி பேசணும் நீங்கள் அவரை லென்ஸ் வழியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்றது எங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட அவர் கேமரா முடி வந்தோடனே அவர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனன்றத அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டோ எங்கள்கிட்ட சொன்னார் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் ஐயோ சிவாஜி சார் நான் வந்து பயங்கர ஃபேன் சிவாஜி அதாவது சின்ன வயசில் வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி அப்படி தானே இருக்கும் மேக்ஸிமம் பீப்புள் வந்து எம்ஜிஆரில் எம்ஜிஆர் தான் பிடிக்கும் அப்படிம்பாங்க நான் வந்து கிளாஸில் நான் மட்டும் தனி எனக்கு சிவாஜி பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்பாங்க பசங்க எனக்கு சொல்ல தெரியாது எனக்கு சிவாஜி பிடிக்கும் பாடம் அதேமாதிரி பேசும்போது எம்ஜிஆர் வந்து அப்படி வருவாரா அடிப்பாரா அப்படிம்பாங்க ஆனால் சிவாஜி மட்டும் சிவாஜி வருவானா அடிப்பானா ஏய் ஏன்டா அவன் இவன் சொல்கிறீங்க அது நான் நிறைய தரப்பு நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் சிவாஜினா அவன் இவன் வரும் எம்ஜிஆர்னா அவர் இவர்னு வரும் எனக்கு வந்து பயங்கர கோபம் என்னடா நினச்சிட்டு ஸோ பயங்கர ஃபேன்னா எந்த அளவுக்கு ஃபேன்னா பிரபு லான்ச் ஆகும்போது பிரபு சார் லான்ச் ஆகும்போது நான் வந்து அப்படியே அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறேன் அந்த மாதிரி ஆமாம் என் தங்கச்சி படித்தவெல்லாம் எனக்கு வந்து அப்படியே எத்தனை தடவை நான் பார்ப்பேன் எனக
ஸோ அதுக்கான ஒரு பிளானிங் இருக்குது பாருங்கள் ஐயோ அமேசிங் அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நமக்கு கேரியர் ஹெல்ப் பண்ணுது வெங்கடேஷ் சார் தான் டைரக்டரும் க்ளீனாக ஷார்ட்ஸ் எழுதிடுவார் எழுதிட்டு கடை 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 மூணு சீனுக்கும் லைட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஏ பி சி அப்படின்னா இந்த செட்டப் ஆஃப் ஆகும் இந்த செட்டப் ஆன் ஆகும் ஆன் ஆகும் ஸ்டேஜ் பிளே மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி பண்ணும் பயங்கர சிவாஜி சரி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்னென்னா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறீங்க இவ்வளோ குயிக்காக எடுக்கிறீங்க கடை 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 கடைன்னா அவர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு அவர் போன ஒன்றா போய் எல்லாம் அப்படியே கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் ஜாலி அவர் ஒன் ஹவர் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதோடய கவுண்டர் அதோட அவரோட அவர் சஜஷன் மாதிரி ஷேட் போட்டு யாரை நிற்க வச்சு அந்த மேட்சிங் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பக்காவாக எடுப்போம் சிவாஜி சாருக்கும் எனக்கும் வந்து நான் வந்து அவரோட எவ்வளோ பெரிய ஃபேனுங்கிறது வந்து அவருக்கு தெரியாது நம்ம அப்படி பேசிக்க மாட்டோம்ல எனக்கு அது ரொம்ப கூச்சம் நான் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு பிடிக்குதுன்னா என் மனசுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதை விட ஃபஸ்ட்டு டே வெரி ஃபஸ்ட்டு டே சிவாஜி சார் வந்து அப்போ வந்து கர்நாடகா பிரச்சனைக்காக அந்த காவிரி பிரச்சனை அப்போ இருந்தே இருக்குது தாடி வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சால் தான் தாடி எடுப்பேன்னு சொல்லி இருந்தேன் பட் பிரச்சனை அது முடிகிற பிரச்சனை அது வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்டு வச்சு இழுத்து 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 போயிட்டே இருந்துச்சு அப்போது இந்த படத்துக்கு கதை சொல்லி ஓகே ஆகும்போது தாடி எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்போ நான் இந்த மாதிரி நான் பிரச்சனைக்காக வச்சுருக்கேன்டா நான் எப்படிதான் எடுக்கிறது அப்படின்னு இல்லை சார் ஐயா இந்த மாதிரி கேரக்டர்னால் அப்போ நடிப்புக்காக அது வந்து பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி ஷேவ் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபஸ்ட் டைமாக சிவாஜி சார் வந்து கார்லேருந்து இறங்கி நடந்து வராரு ஃபஸ்ட் டே ஸ்பாட்டுக்கு அவர் வர வர அந்த பக்கம் நிற்கிற எல்லாருமே காலில் விழுந்துகிட்டே இருக்காங்க டப்பு டப்புன்னு எனக்கு பெரிய ஆள் இல்லையா காலில் விழுந்துகிட்டே இருக்காங்க எனக்கு வந்து இந்த காலில் விழுறது பழக்கம் வந்து எனக்கு பழக்கமே இல்லை அதை வந்து நான் ஸ்ட்ரிக்டாக அவாய்ட் பண்ணுறேன்லாம் அர்த்தம் கிடையாது நம்பிக்கை இல்லை ஆ எனக்கு அது 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 ஒரு விஷயமே தோணும் என் அப்பா அம்மா காலெலாம் விழுந்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஆனால் அப்படி ஒரு இதாக எனக்கு தோணலை அதனால் எல்லாம் அவ்வளோ வருஷம் காலில் விழுந்துகிட்டே வராங்க டேரக்டர் அங்கே இருக்கார் ஹீரோ இங்கே இருக்கார் ப்ரொடியூசர் இங்கே இருக்கார் நான் இங்கே கேமரா வச்சுட்டு ஷார்ட் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் கேமரா கிட்டே நிற்கிறேன் எல்லாம் அப்படியே காலில் விழுந்தாங்க என்கிட்ட வந்தோன்னா ஹலோ சார் நான் கை கொடுத்தேன் அப்படி பார்த்தார் யார் ரணி அப்பா பேர் என்ன மில்டன் பெங்களூர் அணி எனக்கு அந்த கேள்வி புரியல இல்லை போ நான் சென்னை தான் ஓஹோ அப்படின்ட்டு போயிட்டார் நான் தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு போயிட்டார் அப்புறமா எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீ வந்து கன்னடக்காரன் நினச்சிட்டு வர்ற ஒரு காலில் உள்ளன்னு ஓயோயோ நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து ஒரு டை ஹார்ட் ஃபேன் அது நான் எப்படி அது சொல்கிறது எனக்கு தெரில ஐம் சாரி எனக்கு காலில் உள்ளது அந்த இது எனக்கு தோணல இது போய் நீ சார்ட்டு சொல்லு நீ இப்படி நடந்துச்சு இப்படி ஃபில் பண்ணி சொல்லு அது சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு கூச்சமாக இருக்குது இதை எப்படி நான் போய் சொல்லு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் போக 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 அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஜூமில் தான் மேக்சிமம் ஷார்ட் எடுப்போம் இப்போ உதாரணமாக அப்பாவோட க்ளோஸ் எடுக்கணும்னா கேமரா வந்து ஒரு ஐம்பது நூறு அடியே தள்ளி இருக்கும் ஆனால் க்ளோஸ்அப் தான் ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி பழகி இருக்குன்னா கேமரா அங்கே இருந்தா லாங் ஷார்ட் கிட்டே வந்து அவர் க்ளோஸ் அப்படி தானே சோஃபார் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அவர் அதுக்கான ஒரு இதில் பேலன்ஸ் பண்ணி நடிப்பாங்கல்ல அப்போ இல்லைப்பா இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுக்கு நீ அப்புறம் அங்கே அப்புறம் அங்கே வைக்கிறேன் க்ளோஸ் இருந்தால் கிட்டே வர வேண்டியதுண்ணே இல்லைப்பா நீங்கள் வாங்க இந்த ஷார்ட் கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்த்தோன்னா ஆமாம் இது ஒரு வாங்க அழகாக இருக்குல்ல அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக அது வந்து பின்னாடி அவுட் ஃபோக்கஸ் ஆகுது சப்ரஸ் ஆகுது அந்த டெக்னிக்கல் ஃபீல் தெரியல ஆனால் பார்த்தா அழகாக இருந்தது ஸோ அப்படி ஒர்க்கை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க என்ன ஜான் மில்டன் வந்தோன்னு கிண்டல் லட்சுமி கிண்டலில் ஜான் மில்டன் எல்லாம் ரெடியா ஆ ரெடிப்பா அப்படியே பேசி அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப பழக்கம் ஆகிட்டாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அப்பா தான் சொன்னீங்களாங்க ஆமாம் எல்லாமே அது அது வந்து சிவாஜி சார் வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் கூப்பிடும் அது தானாக வரும் அது அந்த ஃபீல் ஓகே சூப்பர் சினிமோடோகிராஃபர் விஜய் மில்டன் பல படங்கள் தாண்டி டேரக்டர் விஜய் மில்டனாக ஆகிட்டார் கோலி சோடான்ற ஒரு படத்தில் அந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் பல இடங்களில் பல விஷயங்கள் பேசிட்டீங்க ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஸ்டண்ட் சீக்கு வந்து இருக்குங்க சின்ன பசங்க தானேப்பா எப்படிப்பா ஜெயிக்க போகிறாங்க எப்படி எப்படி அவங்களால் அடிக்க முடியுன்ற திமுறில் தான் அந்த ரவுடி பசங்களே வருவாங்க அந்த ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் எப்படி பிளான் பண்ணிங்க அந்த படத்தில் வந்து ஒரு குரூஷியலான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கன்வின்சிங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த படத்தில் தப்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அந்த குரூஷியல் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு பத
அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டேன் பசங்க அடிக்கணும்னு ஆடியன்ஸ் வந்து விரும்பணும் கன்வின்ஸ் பண்ண அதை விரும்ப வச்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன் பாதி நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அடிங்கடா ஆகணும்ல அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் அடிக்கும் போது அட்ரா 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 அதுக்கப்புறம் எப்படி அடிச்சுன்றது வந்து பாதி நம்ம கரெக்டாக பண்ண கூட போதுன்றது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் அந்த ரிதம் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் நல் என்னோடய ஃபுல் எனர்ஜி அதுக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அந்த நாலு பசங்க மேலே ஃபீல் வந்து ஆச்சு அங்கே உட்கார வச்சு நீங்கள் போங்க அவங்க வந்து அடிப்பாங்கன்னு சொல்லி என்னடா இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு அப்படியே ஐயோ என்ன பண்ண போகிறாங்க இவங்கன்ற ஒரு ஃபீலை வந்து கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அப்பவும் வந்தவொன்னே அடிச்சிட மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தனா கூப்பிட்டு தம்பி நீ வா மச்சா அடிக்கிறாங்கடாரு அவன் அழுதுகிட்டே போகிறது இவங்களால பார்த்து சும்மா இருக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ன்றது வந்து வேறு லெவல் ஆஃப் எமோஷன் இன்ஃபேக்ட் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து லவ்வோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி ஒரு எமோஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா வேறு மாதிரி இருப்ப ஆகிடுவாங்க ஆடியன்ஸு ஸோ அந்த பசங்க வந்து அப்படியே கோவத்தில் அப்படி இருக்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து உடச்சி விட்டோன்னா அடிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயத்துக்கு பில்ட் பண்ணும் இல்லை அதில் தான் அந்த ஃபைட் வந்து தப்பிச்சுது நாலு பசங்க ஒரு இருபத்தி ஆறு பேர் நினைக்கிறேன் மொத்தம் அதில் இருபத்தாறு பேர் அடிக்கணும் அதை எப்படி இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா இப்போ இங்கே ஒருத்தர் சண்டை போடுறான் ரெண்டு பேர் அடிக்கிறான் அப்படின்னா மீது இருபத்தி நாலு பேர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் ம் அப்படின்ற கேள்வி வரும் சினிமாவில் யாரும் அதை வந்து எப்போவுமே காட்டு பண்ணவே மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தராக தான் வந்து அடிவாங்க இப்போவும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பெரிய ஹீரோ படமும் எடுங்க கரெக்டாக ஒருத்தன் வந்து அடிவாங்க ஹை ஸ்பீடில் அப்படி எக்ரி அவங்க பொருளை உடைக்கிற வரைக்கும் இன்னும் வரைய மாட்டான் வெயிட் பண்ணுவார் அவர் இது என்ன கான்செப்ட் என்ன லாஜிக்னே எனக்கு தெரியும் என்னோட ஃபில்ம் எந்த ஃபில்ம்லேயும் அந்த மாதிரி பத்தென்று குழுவும் கமர்ஷியல் படம் தான் கொலிசோட வந்து இது தான் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன படத்தில் இருக்க ஃபைட் எதுவுமே அப்படி இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதை வந்து தெளிவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு பேரும் சண்டை போடணும் சைமன் டேனிஸாக போயிட்டே இருக்கும் சைமன் டேனிஸாக இந்த ஆறு பேரும் இருபத்தாறு பேரும் அடிக்கணுங்க எப்படி அடிப்பாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா இன்ச் பை இன்ச் இன்ச் பை இன்ச் என்னை வந்து ஒரு கல்யாண மண்டபம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கடையோட அமைப்பு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் இங்கே சந்து இங்கே ஒரு கடை இருக்குது இங்கே வந்து வெயிட் மிஷின் இருக்குது இங்கே வந்து சைக்கிள் கடை இருக்குதுன்னு ஒரு கிராஃப் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான பொருட்களை போட்டுட்டு ரிகர்சல் 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 ஏறக்குறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் ரிகர்சல் ஒரு ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்கன்னா மீது இருபத்தி நாலு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை சார் கேமரா இப்போ இங்கே இருக்கும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ கேமரா இங்கே இருக்குது இருபத்தாறு பேர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இவன் இங்கேருந்து இங்கே ஓடுறான் இவன் இங்கேருந்து எடுக்கிறான் ஆ ஓகே இங்கேருந்து ஓடுறானா இவன் இவன் பிடிச்சிருவான்ல அப்போ இவனை இங்கே வர சொல்லுங்கள் இவன் வந்து இங்கே தடுத்துட்டான்னு வைங்க ஆ ஓகே இப்படி ஒரு லாங் ஷாட் வச்சு இருபத்தாறு பேரும் ஆறு பேரும் அடிக்கிறத வந்து ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் ஃபைட்டாக அந்த ஃபுட்டேஜ் என்ட் இருக்குது இப்போ ஒம்பது நிமிஷம் ஃபைட்டாக கன்சியூம் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ ஒரு கேமரா வச்சு ஒவ்வொருத்தராக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ நான் எடுத்ததும் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டாக தான் எடுத்தோம் ஃபுல்லாக சிங்கிள் ஷாட்டாக எடுத்தோம் ஆனால் படமாக பார்க்கும்போது ஆண்டனி சார் எடிட்டர் நான் லிங்குசாமி சார் எல்லாமே வந்து பயந்தது என்னென்னா என்ன இருந்தாலும் நாலு சின்ன பசங்க ஸோ நாலு சின்ன பசங்களை வந்து இருபத்தாறு பேர் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ண மாதிரி ஆகிடுமோ ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படின்னு எதாவது சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு டேரக்டர் லிங்குசாமி அவர்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இங்கேருந்து அவர் படங்கள் பார்த்து அவர் இன்டர்வியூஸ் பார்த்து அவர் மேலே பேசுகிறத பார்க்குறத வச்சு நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் வந்து கடந்து வந்திருக்கார் டேரக்டராக ப்ரொடியூசராக பட் எப்போவுமே அவர் வந்து நல்லது மட்டும் தாங்க பேசுகிறாரு இப்போது ரீசெண்டாக திருப்பதி பதில்ஸ் வந்து அந்த அந்த பேனர் வந்து நிறைய கடன் சுமை இல்லை பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது டெய்லி ஏதோ ஒரு நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து கவுன்சிலில் மீட்டிங் இந்த மாதிரி அந்த படத்துக்கு இவ்வளோ தரணும்னு ஏதோ கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க லிங்குசாமியை அதுக்கு கேட்குறாங்க இது வேணும் எனக்கு வந்து பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி ஸ்ட்ரீட்டாக கேட்குறேன்னு தெரியாது ஏன்னா உதவுகிற அளவுக்கான நிலையில் நம்ம இல்லை இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க எதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கான நிலையில் நம்ம இல்லை ஆனால் அப்படி செய்யணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் அதை இந்த பிரச்சனையில் என்னவா பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ சும்மா கேஷுவலாக பேசுகிட்டு ஃபோன் பண்ணி சமி ஆ சொல்லுங்கள் டே என்ன சும்மா தான் ஃபோன் பண்ண சமையல் எங்கே இருக்கீங்க இந்த மாதிரி கவுன்சில் போயிட்டுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கவிதை காலில் படித்தேன் சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களா அப்பாடே அவர் சொல்லுவாரா
This video is sponsored by Saravana Selvaratnam Ultimate Jewelry Destination.